Hola mi gente, hoy venimos mis flores y yo con este look con unos ojos rojitos preciosos todo muy natural espero que os guste, si os gusta lo que veis, seguir viendo el vídeo pues aquí estamos con la cara lavada e hidratada con mis flores y hoy vamos a empezar primero por los ojos y luego pasamos al resto de la cara así que hago zoom y empezamos y aquí están mis ojitos llenos de penas, limpitos, tengo las cejas hechas y me voy a echar una prebase para sombras para poder unificar todos estos tonos que tengo aquí. Uso la de Essence, I Love Stage, que está muy bien por el precio que tiene. Vamos a poner unas gotitas, nada. Esto es como arguiñano, ¿no sabes? Digo unas gotitas y luego me lleno todo de base. Rico, rico, fácil. Para toda la familia, la hostia. Aquí un poquito. Para los ojos vamos a usar la Sephora Pro Palette, la Warm, me dice Warm, que ya la usamos en otro tutorial que es esta. que la verdad tiene unos colores chulísimos voy a coger una brochita planita con este tono de aquí que se llama OAT para sellar todo el ojo sellamos la prebase con este colorcito del color de la piel Vamos a utilizar este tono de aquí que se llama Camel para empezar a hacer la transición con un pincelito para difuminar. Cogemos entonces el color Camel, quitamos el exceso y empezamos a difuminar. Vamos a coger este tono de aquí, que se llama Saddle, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo ponemos en la cuenquita de abajo. Volvemos a coger el color Camel, y lo mismo. Vamos a fundir las dos sombras en una. Una vez hecho esto, cogemos la misma difuminadora y nos vamos a aventurar por el color sepia, que es este oscurito de aquí. Y lo vamos a centrar más en la zona de fuera. Y hacia adentro. Cogemos el color cedar con una difuminadora limpia y un poquito más pequeñita. Vamos a darle un poquito más de profundidad al ojo aquí y vamos a ir colocando los golpecitos y cuando aquel apenas no quede producto y cuando apenas no quede producto lo esparcimos y lo difuminamos. Y cogemos un poquito de chestnut con la primera difuminadora y lo ponemos por toda la cuenca incluyendo un poquito por dentro. A dar un poquito de profundidad al ojo. Y difuminamos todo bien. Lo estoy viendo súper marrón y quiero que quede un poquito más anaranjado, por lo que voy a coger el color sandstone, este aquí naranjita, y lo voy a poner otra vez donde he puesto todos los colores. Ahora sí. Vamos un pecelito limpio y vamos a difuminar todo bien. Que no quede nada. Todo bien difuminado. Ahí está. 
Ahora vamos a por la magia. Quiero utilizar este colorazo de aquí que se llama Brick y lo voy a poner en el párpado móvil en la mitad con el dedo. Mira, por favor, qué bonito. Cogemos la difuminadora limpia de antes e intentamos suavizar. Quiero poner un poquito más de profundidad aquí en esta zona, por lo que voy a usar el negrito este de aquí, el Obsidian. Muy poquito, ¿vale? Muy poquito, muy poquito. Y voy a... Ahí el efecto. Ahí está. Limpiamos con una tallita todo el sobrante del ojo y de la cara. Seguimos con la cara. Hemos tenido un problema. No se estaba grabando nada y me he echado la base. He tenido un momentazo Beauty Blender. Un momentazo. Es una tontería volver a grabar lo que acabo de hacer, por lo que voy a explicarlo rápidamente lo que he hecho. Me he puesto como pruebas en la de Fenty Beauty. He comentado que huele genial, que es hidratante y que me gusta un montón. He usado la base de maquillaje también de Fenty Beauty, el número 210, que me gusta un montón. No hace nada especial, pero es un tipo de base de maquillaje que a mí me gusta, matifica, no hace efecto, máscara. Y a mí me gusta mucho y me da mucha pena usarlo, lo he agitado, he dicho, oh, qué pena me da usarlo, qué pena, qué pena, y ya está. Hemos tenido un momentazo Beauty Blender, canción de Beauty Blender, el momento ha pasado, no vamos a hacer otra vez nada. Me he puesto el corrector de Catrice en la parte de la ojera, en aquí, aquí y aquí. El corrector de Catrice, el número 020, y he sellado con los Banana Dreams de W7 en la parte de la ojera y las mismas zonas en las que he echado el corrector porque me salen brillitos y no quería. Otra cosa que he hecho también es utilizar el iluminador de en stick de Benefit, de WhatsApp. Me lo he echado un poquito por aquí para luego dar más intensidad, ¿lo veis? Ha sido todo, ¿eh? Más rápido. Lo llego a hacer yo luego editar más largo. Mira lo que os ahorráis. Vamos a bronzear la cara hoy con los polvos bronceadores Honolulu, que son de W7. Son muy parecidos a los de Benefit, son un poquito más oscuros. A mí me gustan mucho más que los de Benefit y son mucho más baratos. Hay que tener un poquito de cuidado porque pigmentan un montón, pero a mí me gustan mucho. No tienen su tono naranja y son mate. Perfecto. Voy a usar como colorete este de Kiko, que ya no estará en stock. Este me encanta, ¿por qué? Porque huele, esto tiene tiempo y huele. ¿Os acordáis las muñequitas que eran como una magdalena, como un muffin, que olían súper rico y le dabas la vuelta y le ponías el gorrete y olían genial? Pues esto huele a eso, no, no sé qué olor es, pero esto huele a eso. Yo cojo un poquito de cada color y como te lo echas cerca de la nariz, Hueles rico todo el día. Que igual la gente no te huele a ti, pero tú te hueles a ti. Y hueles rico todo el día. Antes de seguir con el iluminador, vamos a acabar con los ojos. Nos volvemos a coger la paleta y vamos a hacer prácticamente lo que hemos hecho arriba, pero abajo. Volvemos con el zoom, cogemos la difuminadora y volvemos a repetir. Cogemos el biscotti y lo ponemos por la parte de abajo de abajo. Cogemos el saddle y otra vez por la parte de abajo. Vamos a repetir más o menos lo que hemos hecho arriba. Por la parte de abajo. Cogemos el naranjita que era Sandstone, que es el que hemos utilizado al final para darle un poquito de warm intensity. Y le damos un poquito por debajo. Con la misma difuminadora vamos a coger el color Chest Nut. Y lo vamos a poner solo por afuera. Voy a marcarme la línea del agua de los ojos con negro. Con cualquiera que tenga negro.
y por fuera un poquito también. Cogemos un pincelito de esta forma y vamos a difuminar esto. Voy a coger el color peach, que este no lo hemos usado hasta ahora, y voy a intentar usarlo como iluminador. No sé qué pasará. Voy a coger un pincel pequeñito y voy a coger el peach. Y vamos a intentar ponerlo aquí. La verdad que no pigmenta mucho. Ahora sí. Pero da un brillo guay. Vamos a por el rímel. Este rímel me llegó hace no mucho y es... A mí me encanta, es la leche. Vais a ver. Separa las pestañas, que da una gozada. Las hace gigantes. Esto me lo voy a comprar. ¿Mm? Tarde o temprano. Pero qué pasada de pestañas, mira, te deja. Había traído para usar unas de NYX postizas, pero no las voy a usar. Porque es que queda precioso. Voy a mirar. Vamos a iluminar la cara que he traído el beca. La mini talla que os enseñé en otro vídeo que aparecerá por ahí. Es el color opal. Y como también os expliqué. Voy a usar mi super brocha nueva, secreto, de iluminador y lo voy a poner donde he puesto... Uh, uh, uh. Oh, oh, oh. Yo cuando me callo es por algo. En el centro de la vez. Y aquí un poquito. Así vale. No hace falta más iluminador. Así vale. Mira, precioso. Queda precioso. Pero. Que no puedo. ¿Eh? Que no puedo estar sin usar esto. Es que me llama. Y con un look así. Unos bris brises. ¿Entendéis, no? Cojo un pincelito así suelto, que es muy blandito y muy suave. Un poquito, ¿eh? Nada. Y quitamos el exceso y un poquito por encima. Disquito, ¿no? Por favor. Dorado maravilloso. ¿Se ve? ¡Oh! Es, es precioso. Y como tenemos tantas cosas en la cara, que es iluminador fuerte, ojos preciosos pero fuertes, voy a optar por echarme un gloss encima de la base de maquillaje que llevo en los labios. Que huele. Que huele esto y sabe. ¿No sabes cómo? Y esto queda así. Espero que os haya gustado el video tutorial de hoy con este look. Si os ha gustado, darle un me gusta, suscribiros a mi canal, comentarlo en la cajita de información, seguirme en Instagram, colgar fotos recreando este look, me etiquetáis y comentamos qué tal queda. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por verme. Un gloss. Un gloss. Sorprenderos. Un gloss. Yo no uso gloss. Lo siento, no puedo. No he grabado un momento Beauty Blender. Y creías que no, ¿eh? Uh, esto. Beauty Blender. Momento Beauty Blender. ¡Wow!